வணக்கம் இன்டர்நேஷனல் மியூசிக் யூனிவர்சிட்டியின் இருபத்தைந்தாவது லெசனுக்கு உங்களை வரவேற்கும் நான் உங்கள் டாக்டர் தர்ஷனன் சென்ற வாரம் எண்ணி பார்த்தீங்கள் அதாவது என்ன லயத்துக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய பீட்ஸ் அந்த பீட்ஸுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய பல்சஸ் அல்லது மாத்திரைகளை எத்தனை என்று எண்ணி பார்த்தோம் அதில் கேள்விகள் கேட்கப்பட்டிருந்தன நியப்பொடில் செய்ய தேவையில்லை இலகுவாக நீங்கள் விடைகளை ஞாபகம் வைத்திருங்கள் கண்டுபிடித்தவற்றை அவற்றை இந்த லெசனில் நீங்கள் ஈஸியாக சரியோ பிள்ளையோ என்று பார்ப்பீங்கள் என்று சொல்லியிருந்தோம் இப்போ முதலாவது கேள்விக்கு என்ன விடை ஆறு ரெண்டாவது கேள்விக்கு என்ன விடை ஐந்து மூன்றாவதுக்கு நாலு நான்காவதுக்கு மூன்று ஐந்தாவதுக்கு ரெண்டு இவைதான் விடைகள் முதலாவதுக்கு ஆறு ரெண்டாவதுக்கு ஐந்து மூன்றாவதுக்கு நான்கு நான்காவது கேள்விக்கு மூன்று ஐந்தாவது கேள்விக்கு ரெண்டு விடையாகும் இப்படி விடை வந்திருந்தால் நீங்கள் மகிழ்ச்சி அடையலாம் இப்படி விடை வரவில்லை எனிலும் நீங்கள் மகிழ்ச்சி அடையலாம் ஏனென்றால் நீங்கள் உண்மையாகவே கற்றுக்கொள்ள வேண்டியது எது என்பதை கண்டறிந்துள்ளீர்கள் எல்லாமே சரி என்றா நீங்கள் கற்றுக்கொள்ள அதுக்குள்ளே எதுவுமே இருக்கவில்லை என்றர்த்தம் அந்த லெசன் வந்து உங்களுக்குள்ளே ஏற்கனவே உங்களுடைய அப்பா அம்மா வழியாக பரம்பரையாக வந்த விடயங்களை அல்லது இதற்கு முன்னர் நீங்கள் ஏற்கனவே கற்று தேர்ந்த விடயங்களை உங்களுக்கு சரி பார்ப்பதற்கு உதவி இருக்குது இது இதெல்லாம் இந்த திறமைகள் எல்லாம் எனக்குள்ளே இருக்குது தானா இல்லையா அப்போ அதுக்குரிய விடைகளிலே தவறுகள் இருந்தால் நீங்கள் அதை விட கூட மகிழலாம் ஏனென்று சொன்னால் நீங்கள் உண்மையாகவே அந்த அரமணத்தியாலமும் அல்லது முக்காமணத்தியாலமும் கற்றுக்கொண்டிருக்கின்றீர்கள் உங்களை நீங்கள் கற்றுக்கொள்வதற்கு அந்த லெசன் உங்களுக்கு மேலதிகமாக ஏற்கனவே உங்களுக்கு தெரிந்தது தவிர்த்து மேலதிகமாக நீங்கள் கற்றுக்கொள்வதற்கு அந்த லெசன் உங்களுக்கு பிரியோசனமாக இருந்திருக்கிறது என்று அர்த்தம் ரைட் தொடர்ந்தும் நாங்கள் இந்த லெசனில் கொஞ்சம் கேள்விகள் உதாரணங்கள் பார்ப்போம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் அப்போ நாங்கள் செய்வது சரியா இப்படி சொன்னால் சரியாக இருக்குமா தவறாக இருக்குமா என்றெல்லாம் நீங்கள் யோசி அதை யோசிக்க விடாமல் ஓ இப்படி நினைச்சா அது சரிதான் என்று உங்களை நீங்களே உங்களோட பதிலை நீங்களே மன உறுதியோடு சரி பார்த்து கொள்ளக்கூடிய மாதிரி பல கேள்விகளுக்குரிய விடைகளை கேள்வியையும் நானே சொல்லி நீங்கள் கொஞ்ச நேரம் சிந்திப்பீங்கள் சிந்தித்து முடிய அதற்குரிய பதிலையும் நானே சொல்லும் போது உங்களுக்கு உங்களை நீங்களே சரி பார்த்து கொள்ளக்கூடிய கொஞ்ச வாய்ப்புகள் கிடைக்கின்றன இப்போ பார்த்தீங்கள் என்றால் நாங்கள் சொன்ன மாதிரி அந்த பல்சஸ் அல்லது மாத்திரைகள் ஒரு தட்டுக்கும் இன்னொரு தட்டுக்கும் இடையில் எத்தனை உட்பிரிவுகள் உள்ளன இதைத்தான் நாங்கள் எண்ணிக்கொண்டிருக்கின்றோம் அப்போ அந்த தட்டுக்கள் இது என்ன இது பீட்ஸ் அல்லது கர்நாடிக் மியூசிக்கில் சொன்னால் அச்சரங்கள் இப்படி விரலால் இப்படி ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு அதி தாளத்துக்கு போடுவோம் அது ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு பீட்ஸ் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு அச்சரங்கள் அந்த அச்சரங்களுக்குள்ளே ஒன் டூ த்ரீ என்று போடுறது அந்த ரெண்டுக்குள்ளே நாங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் என்றெல்லாம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இந்த எட்டை பற்றி இப்போ நீங்கள் யோசிக்கவே தேவையில்லை அதை பற்றி நாங்கள் பிறகு கதைப்போம் இந்த எட்டுக்கு போக முதல் எங்களுக்கு விளங்க வேண்டிய விஷயம் 
இந்த எட்டுக்கு உள்ளே ஒவ்வொரு அடுத்தடுத்த தட்டுக்கள் அடுத்தடுத்த அட்சரங்களுக்கிடையே எத்தனை இருக்குதுன்றது தான் மிக பிரதானமான விஷயம் அப்போ அதை தெரிந்த பின்னர் அதை உணர்ந்து விளங்கி கொண்டு அறிந்து எல்லாமே செய்த பின்னர் கற்றுக்கொண்ட பின்னர் மாறி ரிவர்ஸ் ஓடரில் வரும் அறிந்து செய்து பார்த்து அனுபவப்பட்டு உணர்ந்து கற்றுக்கொள்ளுதல் விளம்ப முதல் ஆசிரியர் சொல்லும்போது அறிவியங்கள் இப்படி ஒரு விஷயம் இருக்குன்னு அதை செய்து செய்து பார்ப்பதன் மூலம் எக்ஸ்பீரியன்ஸிங் அனுபவப்படுவீர்கள் அனுபவப்பட்ட பிறகு உணருவீர்கள் உணர்ந்த பிறகுதான் கற்றுக்கொள்ளுவீர்கள் அதுதான் கல்வி அதால் தான் சமீப காலத்தில் ஒரு சர்வதேச ரீதியாக ஒரு கல்வி புரட்சி கல்வி மறுமலர்ச்சி வந்து கொண்டிருக்கிறது எனது வளர்ச்சி அடைந்த நாடுகளிலே கூட பிரிட்டன் அமெரிக்கா கனடாவில் கூட இருக்கின்ற கல்வி முறை நாங்கள் இன்னும் நிறைய தெரிஞ்சு கொள்வதிலே தான் இருக்குது அதை அனுபவப்படுவதிலே குறைவாக தான் இருக்கு அப்போ அதால் தான் ப்ரொஃபஷனல் எஜுகேஷன் அண்டு மெடிசன் என்ஜினியரிங் அக்கௌண்டன்சி இதுகளை சொல்லுகிறார்கள் அதுக்கு சம்பளம் சலரியும் கூட ஏனென்றா அனுபவப்பட்டு இன்டர்ன்ஷிப் எல்லாம் செய்து அனுபவப்பட்டு கற்றுக்கொள்கிறது அதே போலத்தான் இன்டர்நேஷ்னல் மியூசிக் யூனிவர்சிட்டியும் உங்களுக்கு அனுபவ கல்வியை வழங்குகின்றது நீங்கள் கற்றுக்கொண்டிருக்கும் போதே கச்சேரி செய்கிறீங்கள் பாடுறீங்கள் அப்போ பொதுவாக இசை நீங்கள் கற்றுக்கொண்டிருக்க போது இந்த சுரவரிசை அதெல்லாம் படித்து முதல்ல சுரவரிசை படிப்பீங்கள் அதாவது வேறு நிறுவனங்களில் ட்ரெடிஷ்னலாக நீங்கள் கர்நாடக இசையை கற்கும்போது சுரவரிசையை கற்கும்போது சொற்கள் எதுவுமே கற்க மாட்டீங்க தனியாக சுரவரிசையை கொண்டு போய் எங்கேயுமே பாடி கச்சேரி செய்து ஒரு யூடியூப்பில் ஃபேஸ்புக்கில் கூட ஒரு சுரவரிசையை பாடி போட முடியாது அதை யாரும் கேட்க மாட்டார்கள் அப்போ அப்படி சுரவரிசையை கற்றுக்கொண்டிருக்கும் காலத்தில் நீங்கள் எதுவுமே பாட முடியாது எங்கேயும் அதுக்கு பிறகு நீங்கள் செகண்ட் கிரேடில் கீதம் என்று கொஞ்சம் படிப்பீங்கள் ஸ்வரஜதி ஜதீஸ்வரம் என்று படிப்பீங்கள் தேர்ட் கிரேடுக்கு போக பேந்து ஃபோர்த் கிரேடில் வர்ணங்கள் அடதாள வர்ணம் இப்படியெல்லாம் வர்ணங்களை கூட ஒரு வர்ணம் இருபது நிமிஷம் இருக்கும் அது டான்ஸுக்கு பாடுற பத வர்ணமாக இருந்தால் அது நாற்பது நிமிஷம் ஐம்பது நிமிஷம் இருக்கும் அதை நீங்கள் எங்கேயுமே பாடி மற்றவர்கள் ஒரு பாட்டு பாடுங்கன்னு கேட்குற போது பாட முடியாது அப்போ பொதுவாக மற்ற ட்ரெடிஷ்னலாக கிரேட் எக்ஸாம்ஸ் எடுக்க போகும்போது நீங்கள் ஃபிஃப்த் கிரேடுக்கு பிறகு தான் ஒரு வெளியிலே பாடி காட்டுங்கன்னு கேட்குற போது பாடக்கூடிய பாடல்களை நீங்கள் அதிகமாக கற்றுக்கொள்வீர்கள் அப்போ அது வரைக்கும் கீர்த்தனை ஒன்று ஒரு பாட்டு படிப்பீங்கள் மற்றவைக்கு பாடி காட்டக்கூடியதாக ஒரு பாட்டு ரெண்டு பாட்டு படித்து கொண்டிருப்பீங்கள் மிச்சம் எல்லாம் ஒரு பயிற்சிக்குரிய உருப்படிகளாக உங்களுக்கு சொல்லப்படும் இருந்தாலும் அந்த உருப்படிகளால் உங்களுக்கு பயிற்சிகள் உண்மையில் வருவதில்லை என்றது தான் உண்மை அப்போ அது பயிற்சிக்காகவும் பயன்படாமல் இந்த சுரவரிசை ஜண்டை வரிசை அலங்காரம் மேல் தாய் வரிசை கீழ்த்தாய் வரிசை இது எல்லாத்தையும் கற்று தேறாமல் வந்தவன் அல்ல நான் இருந்தாலும் அவற்றை கற்ற பின்னர் அவற்றில் பயனில்லை என்று அவற்றை வைத்து கொண்டு பிள்ளைகளுக்கு அதை பாடமாக்க சொல்லி திணிப்பதனாலே எந்த பயனும் இல்லை என்று உணர்ந்து கொண்டதினால் அவற்றை வைத்து உங்கள் மேல் திணிக்காத ஒரு பாடத்திட்டத்தை இன்டர்நேஷ்னல் மியூசிக் யூனிவர்சிட்டி உங்களுக்கு வழங்குகின்றது அப்போ அதுக்கு பதிலாக இப்படி எனது இப்படி இலகுவாக ஆதிதாளம் ரூபகதாளம் அந்த சப்த தாளங்கள் பேந்து நூற்றி முப்பத்தைந்து தாளம் நூற்றி இல்லை முப்பத்தைந்து தாளம் நூற்றி எழுபத்தைந்து தாளம் நூற்றி எட்டு தாளம் அதை விட பிறகு சாப்பு தாளங்கள் இன்றெல்லாம் எக்கச்சக்கமாக பாடமாக்கிட்டு அதுக்குள்ள ஒன்றை கூட பாடாமல் ஒரு தாளத்தை கூட பயன்படுத்தி பாட தெரியாமல் இருப்பதை விட அந்த தாளம் எல்லாம் தெரிஞ்சு கொள்ள முதல் இந்த தாளத்துக்குள்ளிக்கு இருக்கிற உட்பிரிவுகளிலிருந்து பெருசாக்கி பெருசாக்கி கொண்டு நாங்கள் போகும்போது ஒரு கட்டத்திலே ஓ இங்கே தான் கூட்டிகிட்டு வந்தீங்களா என்றது போகிற பாதையிலேயே கெட்டித்தனம் இயற்கையாகவே உங்களுக்கு உள்ள பிறந்திருக்கிற பிள்ளைகள் அப்பா அம்மாக்குள்ளால் பரம்பரைக்குள்ளால் இசை வந்திருக்கிற பிள்ளைகள் 
போய்கொண்டிருக்கீர்களே ஓ மிச்சடத்துக்கு நானே போயிடுவேன் அப்படி என்று ஆசிரியரின் மேற்பார்வை மட்டும் இருக்க கொஞ்ச காலத்துக்கு பிறகு நீங்களே அங்கால பயணம் செய்ய டார்கெட்டை நோக்கி இலக்கை நோக்கி பயணம் செய்ய ஆரம்பிச்சிருவீங்க அதுக்கு பிறகு நீங்கள் சுரவரிசை என்ன அலங்காரம் என ஜண்ட வரிசை என்ன எழுதி போட்டு முன்னுக்கு போட்டால் போதும் பாடி முடிச்சுட்டு ஜம்முண்டு போயிட்டே இருப்பீங்க அட இதுவா இவ்வளோதானா அப்படின்னு அப்போ நாங்கள் இந்த வரிசைகளை பாடமாக்கி தாளங்களை பாடமாக்கி எல்லாம் இணைக்கிறதுக்கு பதிலாக என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறோம் அப்படியெல்லாம் மினக்கிறது எல்லாம் நீங்கள் ஒரு காலத்தில் நீங்களாகவே பாடிக்கொள்ளுவீங்கள் சொல்லி தந்து பாடணும் என்றில்லை அந்த அளவுக்கு உங்களை பேசிக்கை தீட்டி 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 ஆளாக்கி விட்ட உடனே உண்மையில் பேசிக்கன்றது சுரவரிசை அல்ல ஜண்ட வரிசை அலங்காரமும் அல்ல வேறை அது எது அந்த வேறையை தான் இன்டர்நேஷ்னல் மியூசிக் யூனிவர்சிட்டி உங்களுக்கு கற்பித்து கொண்டிருக்கின்றது அப்போ அவற்றிலே பயிற்சி எடுக்க எடுக்க அதுக்கு பிறகு இந்த வரிசைகள் எல்லாம் உங்களுக்கு என்னது ரஸ்க் சாப்பிட மாதிரின்னு சொல்வார்கள் ரிஸ்க் எல்லாம் ரஸ்க் சாப்பிட்ட மாதிரி அப்படி என்று விவேக் சொல்கிற மாதிரி நீங்கள் இந்த ரிஸ்கான விஷயம் என்று அதாவது ரொம்ப பேர்டன் பாடமாக்கணும் இப்படி கஷ்டமான விடயங்களை எல்லாம் அதாவது ஃபஸ்ட் கிரேட் செகண்ட் கிரேட் என்று மற்ற கிரு எக்ஸாம்ஸில் பிள்ளைகள் பாடமாக்கி கஷ்டப்பட்டு மனதுக்கு வேதனை ஐயோ இது பாடம் இல்லையே என்ன கேட்க போய் நம்ம எட்டாவது சுரவரிசை என்ன ஐயோ பதினாலாவது சுரவரிசை என்ன ஆறாவது ஜண்டை வரிசை என்ன இரட்டை வரிசை ஜண்டை வரிசை என்ற இரட்டை வரிசை இப்படி எல்லாம் ரொம்ப டென்ஷனோட எக்ஸாமுக்கு போகிற ஒரு கால ஒவ்வொன்றும் பாடமாக்க மனசில் நிற்கிது இல்லையே என்று கவலைப்படுற காலம் அதையெல்லாம் கடந்து அவர்கள் எக்ஸாமுக்கு போவார்கள் அப்படி என்றாலும் எக்ஸாம் முடியா வைக்க நிச்சயமா அந்த வரிசைகள் மறந்து போயிடும் அப்படி அனுபவப்பட்டு அனுபவ கல்வி இல்லாமல் பாடமாக்கி கற்ற கல்வி எல்லாம் மறந்து போயிடும் பயன் இருக்காது அப்ப ஒரு அனுபவப்பட்டு கற்கக்கூடிய கல்வியை தான் நீங்கள் உண்மையாகவே அதை அனுபவப்பட்டால் பிராக்டிஸ் பண்ணி அனுபவப்பட்டால் மட்டும்தான் இதில் கேட்கப்படுற கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்க முடியும் கேட்கப்படுற கேள்விகள் தியரி கேள்விகள் என்று நினைக்காதீர்கள் வாயால் கேட்டு நீங்கள் எழுதி அல்லது எழுத்தில் கேட்டு நீங்கள் பதில எழுதினா போல் அது தியரி கேள்விகள் என்று நீங்கள் நினைச்சு போட வேண்டாம் அது ப்ராக்டிக்கல் கொஷன்ஸ் ப்ராக்டிக்கல் கொஷன்ஸை தான் தியரி மாதிரி வாயாலை கேட்டு அல்லது நியா போட்டில் எழுத்தில் கேட்டு நீங்கள் எழுத்தில் பதில் சொல்கிறீங்களா ஆனால் ப்ராக்டிக்கலை தான் நீங்கள் செய்து பார்த்து அனுபவப்பட்டால் மட்டும்தான் அதை எழுத்திலே வடிக்கும் வகையிலே கேள்விகள் ப்ராக்டிக்கல் கொஷன்ஸ் தான் உங்களுக்கு தரப்படுகின்றன ஆகவே நீங்கள் இந்த விஷயத்தில் முழு நம்பிக்கையோடு இருக்கலாம் இப்போவே நீங்கள் பர்சனல் கிளாஸ் எடுக்கின்ற போது அவதானிச்சிருப்பீங்கள் தொடக்கத்தை விட இப்போ வர வர சில சுகமான பாடல்களை எல்லாம் நான் சொல்லித்தராமல் நீங்களே பாடுகிறீர்கள் ஒரு பாட்டை நீங்கள் பாடி காட்டின உடனே ஒரு திருத்தமும் இல்லை நீங்கள் ரெக்கார்டிங்கு போகலாம் என்று சொல்கிற அளவுக்கு அல்லது எனக்கு பாடி காட்டாமலே ஒரு பிள்ளைக்காக பாடிட்டு விட்டதை வேறு கண பிள்ளைகள் நீங்களாகவே கேட்டு பயின்று கொண்டு பாடி ரெக்கார்டிங் செய்து அனுப்புகிறீர்கள் சரியாக இருக்குது நான் அதை போடுறேன் ஃபேஸ்புக்கில் யூடியூப்பில் டிக்டாக் இன்ஸ்டாகிராம் அப்போ இப்படி இன்டர்நேஷ்னல் மியூசிக் யூனிவர்சிட்டி உங்களை நாளுக்கு நாள் வளர்த்தெடுத்து கொண்டே இருக்கின்றது நீங்கள் இதுதான் திறமை என்றது என்னது கேட்குற ஒரு பாடலை ஆசிரியரின் உதவி இல்லாமல் அதே மாதிரி அக்குரேட்டாக திரும்ப பாடுகின்ற திறமை அது வளர்ந்து கொண்டு போகுது அதை ஒரு இலகுவான பாடலில் இருந்து கஷ்டமான கிரிட்டிக்கலான சாங்கை நோக்கி நாங்கள் நகர்ந்து கொண்டிருப்போம் எந்த ஒரு கிரிட்டிக்கலான சாங்கையும் கேட்டவுடன பாடும் வெல்லமை உங்களுக்கு வந்த பிறகு மியூசிக் கம்போசிங் லிரிக்ஸ் ரைட்டிங் ஸ்டூடியோ ரெக்கார்டிங் இப்படியான உயர்ந்த விடயங்கள் அடுத்த ஹையர் கிரேட்ஸில் வந்து இன்டர்நேஷ்னல் மியூசிக் யூனிவர்சிட்டியில் இருக்குது எஸ் இப்போ அந்த எண்ணிக்கைகளை நாங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் பார்ப்போம் எது எத்தனை பால்சஸ் அல்லது எத்தனை அட்சரங்களுக்குள்ளே இருக்கின்றவை மாத்திரைகள் எத்தனை மாத்திரைகள் என்றதை நீங்கள் சொல்ல போகிறீங்கள் இப்போ இது வந்து 
அதாவது எக்ஸாம் மாதிரி இல்லை சொன்னோன்னே நீங்கள் விடையை கண்டுபிடிக்கிறது கொஞ்சம் நேரம் தரப்படும் நீங்கள் விடையை கண்டுபிடிச்ச பிறகு விடை சொல்லப்படும் நீங்கள் வந்து அதை எவ்வளவு என்ன அதாவது உங்களோட விடையை நீங்கள் சரி பார்த்து கொள்ளலாம் சரிகமாப்பா இது என்ன இது வெளி ஈஸியான கேள்வி தானே இதை கூடவா என்ன தெரியாத எங்களுக்குன்னு நீங்கள் நினைக்கலாம் ஆனால் முதல்லையே நாங்கள் பேசின மாதிரி ஒரு ரெண்டு மூணு லெசன்ஸுக்கு முன்னுக்கு வகுப்பிலே கேட்கப்படும் கேள்விகள் விடையை தெரிந்து கொண்டு மெதடாலஜியை கற்றுக்கொள்வதற்காக கேட்கப்படுபவை ஆகவே வகுப்பிலே கேட்கப்படும் கேள்விகளுக்கு விடை தெரிந்து விட்டது என்று மகிழ்ச்சியடைந்து பயனில்லை அந்த விடையை கண்டுபிடிக்கும் மெதடாலஜியை சரியாக பயன்படுத்த தெரிகின்றது என்று நீங்கள் மகிழலாம் எக்ஸாமில் ஃபைனல் எக்ஸாமில் விடை தான் நாங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் இந்த வகுப்பில் படித்து கொண்ட மெத்தடாலஜியை நீங்கள் பயன்படுத்தலாம் அப்போ ஃபைனல் எக்ஸாமில் நீங்கள் விடையை கண்டுபிடிச்சிட்டீங்கள் என்று மகிழலாம் ஆனால் வகுப்பில் விடையை கண்டுபிடிச்சிட்டீங்கள் என்று மகிழ முடியாது ஏன் விடை உங்களுக்கு தெரிந்த விடையாக இருக்கும்படியாக தான் கேள்விகள் கேட்கப்படும் ஏன் அப்போத்தான் உங்களினுடைய கவனம் உங்களுடைய ஃபோக்கஸ் மெத்தடாலஜியின் மேல் செல்லும் கேள்வியை கஷ்டமாக கேட்டு விட்டால் உங்களுக்கு விடை கண்டுபிடிக்கவே கஷ்டமாக இருக்கிற கேள்வியை கேட்டு விட்டால் உங்களோட கவனம் விடையை நோக்கி போகுமே ஒழிய மெதடாலஜியை நோக்கி நிற்காது முறையை பற்றி கண்டுபிடிக்கிற முறையை பற்றி நிற்காது அப்போ அதுக்காகத்தான் கிளாஸில் ஈஸியான கேள்விகளை கேட்குறது ஏனென்றா நீங்கள் ஆ இது என்ன விட தெரிஞ்ச விட தானே ஈஸியாக என்றால்தான் நீங்கள் என்னென்று கண்டுபிடிக்கிறோம்ன்ற முறையை நோக்கி கவனத்தை செலுத்துவீங்கள் அப்போ இந்த முறையை நீங்கள் கற்றுக்கொண்ட பிறகு அங்கால் போக போக இந்த முறையை பயன்படுத்தி கண்டுபிடிக்க வேண்டிய கஷ்டமான கேள்விகள் பின்னுக்கு வர தொடங்கும் அப்போ அதாவது ஃபைனல் எக்ஸாமுக்குரிய பயிற்சி அல்லது பாஸ்ட் கொஷன் பேப்பர்ஸ் இப்படி செய்கிற போது இந்த முறையை நீங்கள் சரியாக பயன்படுத்தி விடைக்கு போகிறீர்களா என்றது அங்கே பார்க்கப்படும் ஆகவே இதை நான் அஞ்சு உடனே விளங்கிட்டு தானே சரிகமாப்பா அஞ்சு விளங்கிடுது சரிகமாப்பா இதை என்ன பெரிய கேள்வி என்று நினைக்கக்கூடாது அப்போ ஓ சா ஒன்று தான் இருக்குது ரீ ஒன்று தான் இருக்குது கா ஒன்று தான் இருக்குது மா ஒன்று பா ஒன்று இப்போ இது என்ன இவ்வளவு சிம்பிளாக இருக்கு ஏன் இதில் மெதடாலஜி அது என்னது இதெல்லாம் தேவை இல்லைன்னு நீங்கள் நினைப்பீங்கன்றதுக்கு ஒரு விளக்கத்தை சொல்கிறேன் அதாவது மேற்கொண்டு கேள்விகள் அங்கால் அடுத்தடுத்த படிநிலைகளிலே எப்படி வரும் என்றால் சரிகமப்பா இப்படியும் வரும் போக போக இப்போ நீங்கள் எதையும் அஞ்சு நினைப்பீங்களா அஞ்சு இல்லை சரிகமப்பா என்று நான் சொன்னேன் அதை பககா என்று காட்டி கொடுக்காமல் சரிகமப்பா என்று நீ பாடுறேன் இருக்கில் எத்தனை இருக்குண்டா அஞ்சு இல்லை சரிகமப்பா ஆ ஆ பார்த்தீங்களாண்டா சரிகமப்பா ஏழு இருக்கு இது இப்போ நீங்கள் ஏழுன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோணும் வேண்டி இல்லை அப்போ சொல்கிறேன் ஒரு முறையை முறையலை நான் என்ன முறையில் விடையை கண்டுபிடிக்க வேணும் என்று சொல்கிறேனோ அந்த முறையை உன்னிப்பாக கவனித்து நீங்கள் அந்த மெத்தடாலஜியை இதில் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் எந்த முறையை பாவித்து விடைக்கு போகிறேன் என்றதை நீங்கள் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் விட தெரிஞ்சிட்டு தானே பிற என்ன அடுத்த கல்விக்கு போகலாம் அப்படி என்று நினைச்சால் பயனில்லை அதாவது பின்னுக்கு போக போக நிறைய கஷ்டத்தை படுவீங்கள் அப்போ பார்த்தீங்கள் என்றால் சரிகமப்பா இப்படி தட்டி பார்க்கணும் ஏன் எங்களுக்கே மயக்கமாக இருக்கும் அடுத்தது ஏனென்றால் சரிகமப்பா இதுவும் ட்ரெண்டும் வேறு வேறு சரிகமப்பா எத்தனை அஞ்சு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சரிகமப்பா இப்போ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் பேந்து அந்த சரிகமப்பாவ கூட நான் சரிகமப்பா இப்படி என்றுட்டு நிப்பாட்டிட்டு அங்கால இன்னொரு சுரத்தை சொன்னால் பார்த்தீங்கன்னா சரிகமப்பா ப இப்ப எத்தனை என்றா சரிகமப்பா ப எட்டு இதெல்லாம் இப்போ உங்களுக்கு விளங்கணும் இல்லை ஆனால் ஏன் இது எல்லாத்தையும் சொல்லி காட்டினேன் என்றா இதில் எத்தனையோ படிநிலைகளுக்கு அப்பால் இது வரும் 
ஏன்னு சொல்லுறேன்னா நீங்க ரொம்ப கவனம் குறைவா இது என்ன சரிகம் அப்பா அஞ்சு இது என் கேட்குறது இல்லாமல் ரொம்ப சிம்பிள் வெரி சிம்பிள் இப்படியெல்லாம் நினச்சி கவனக்குறைவாக இருந்துவிடக்கூடாதுன்றதுக்காகத்தான் பின்னுக்கு இதெல்லாம் வர உள்ளது என்பதை சொன்னேன் அப்போ இதில் ஸ்கில் பேஸ்ட் எஜுகேஷன்ன்றது ஒரு மயிறு இலையில் கத்தி முனையில் நடக்கிற மாதிரி அதாவது கொஞ்சம் தப்பினா பிள்ளையான பக்கம் ராங்கிடுவோம் கொஞ்சம் மிக கவனமாக இருந்தால் சரியான பக்கம் ராங்குவோம் ரெண்டு பக்கம் ராங்காமல் நடுவுக்குள்ளே போனால் அந்த கத்தி வெட்டக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகம் நாலேஜ் பேஸ்டில் அவ்வளவு ஆபத்தெல்லாம் இல்லை பயணம் குறைவு ஆகவே ஒரு பார்த்தா சிம்பிள் மாதிரி நல்ல அழகான நல்லா பாலிஷ் பண்ணின கத்தி பார்க்க அழகாக இருக்கும் அதில் யாராவது ஏறி போகிறார்கள் என்று சொன்னால் எங்களுக்கும் ஒருக்கா ஏறி போக ஆசை வரும் ஏறி பார்த்தா தான் தெரியும் அது கத்தி எவ்வளவு கூறாக இருக்குது ஐயையோ ஏறிட்டம் ரங்கவும் இயலாது தவறுதலாக தடுமாறி இறங்கினா ரங்கேக்க வெட்டிடும் ஏறுனால் ரங்க இயலாது கவனமாக ரங்கோணும் எந்த பக்கம் இறங்குறேன்னு தெரிஞ்சிறாங்கணும் இந்த பக்கம் இறங்கினா பிள்ளை அடுத்த பக்கம் இறங்கினா சரி நாலேஜ் பேஸ்ட் மாதிரி பாதி மார்க்ஸ் எல்லாம் கிடைக்காது சைவர் அல்லது நூறு தான் ஒரு கேள்விக்கு நூறுன்னு எடுத்துக்கொண்டா சைவர் அல்லது நூறு தான் ஸ்கில் பேஸ்டில் இப்போ அடிக்கடி நான் சொல்கிறது போலீஸ் அகாடமியில் குறி பார்த்து சுட பழகின கோல்ட் மெடலிஸ்ட் போலீஸாக வந்த பிறகு குறி தவறி பக்கத்தில் ஓடினவரை சுட்டு சஸ்பெண்டட் ஆகி வேலையை விட்டு நிற்பார் அப்போ இது எல்லாத்துக்கும் காரணம் என்னென்னா எவ்வளவு திறமையை வளர்த்து கொண்டிருந்தாலும் அந்த ஒரு தருணத்திலே நாங்கள் அந்த திறமையை பயன்படுத்த வேண்டிய தருணத்திலே கூட நாங்கள் மிகவும் கவனமாக செயற்பட வேண்டும் அப்படி கவனமாக செயற்பட்டு ஆன்சரை கண்டுபிடிக்க இல்லைன்னா பிளவிடுவோம் நாங்களே அதே நேரம் இப்படியான ஸ்கில் பேஸ்ட் கொஷின்ஸுக்கு ஆன்சர் பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் நிறைய படித்து கொண்டு கஷ்டப்படுத்தவில்லை ஏன்னா நிறைய பயிற்சி செய்து அனுபவப்பட்டு கஷ்டப்பட வேண்டும் அதுதான் வேண்டும் அப்போ ஒரே விஷயம் ப்ரூஸ்லி சொன்ன மாதிரி முன்னரும் ஒரு தடவை சொல்லியிருப்பேன் நீங்கள் சில வழியில் மறந்துருப்பீங்கள் ப்ரூஸ்லிட்ட ப்ரூஸ்லி கேள்விப்பட்டிருப்பேன் எங்கள் ஒரு குத்து சண்டையில் மிக உலகத்திலே எவரும் வெல்ல முடியாத ஒருவராக இருந்தவர் அப்போ அவர் குத்து சண்டை வீரராக இருந்தபோது அவருக்கு எதிராக இன்னொருவர் குத்து சண்டைக்கு வாரார் அவரா இவரா வெல்லுவார் என்று பரபரப்பு ஆனால் ஒரு கிட்ட கிட்ட நிற்கணும் ரெண்டு பேரும் திறமையில் என்று கருதப்படுது இப்போ பத்திரிகையாளர்கள் அந்த ப்ரூஸ்லியோட போட்டியிட இருந்தவர்கிட்ட போய் கேட்கணும் யார் வெல்லுவார்கள் நிச்சயமாக நான் தான் வெல்லுவேன் ப்ரூஸ்லிக்கு அறுநூறு குத்து வகைகள் வேறு வேறு இப்படி இப்படி குத்தனா அப்படி குத்தனா அறுநூறு வகைகள் தெரியும் எனக்கு ஆயிரத்தி இருநூறு குத்து வகைகள் தெரியும் ஆனபடியினால் நான் தான் வெல்லுவேன் என்றார் இதை பற்றி பத்திரிகையாளர்கள் பேப்பர் ரிப்போர்ட்டர்ஸ் மீடியா வந்து ப்ரூஸ்லீட்டை கேட்டபோது அவர் சொன்னார் நான் இப்படி என்ன சொல்லிச்சினம் என்றால் உங்களோட போட்டியிட வாரவை சொல்கிறார் தனக்கு தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் குத்து வகைகள் மெத்தட்ஸ் தெரியுமாம் அவர் தான் கட்டாயம் வெல்லு வராம் என்று சொல்கிறார் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க நிச்சயமாக நீங்கள் தொத்துக்கு போகத்தானே போகிறீங்க உங்களுக்கு உண்மையில் எத்தனை குத்து வகைகள் தெரியும் என்று ஓம் எனக்கு அறநூறு தான் தெரியும் என்று இருக்கிறார் வெல் கூலா அப்போ நிச்சயமாக நீங்கள் தோத்து தானே போக போகிறீங்க அவருக்கு ஆயிரத்தி இருநூறு வகைகள் தெரியுமாமே அப்படி என்று கேட்கணும் ப்ரூஸ்லி சொல்கிறார் சிரித்து கொண்டு இல்லை வெல்லப்போவன் நான் தான் வெல்லப்போபவன் நான் தான் அப்போ அதைப்படி ஹா 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 ஆண்டு சிரிக்கின்றார்கள் ஈழனமாக மீடியா அவர் சொல்லுகின்றார் இதில் ஆச்சரியப்படுவதற்கு ஒன்றும் இல்லை ஆயிரத்தி இருநூறு குத்துக்களை ஐந்தைந்து தடவை பயிற்சி செய்தவனை விட ஒரு குத்தை என்ன ஆயிரத்தி இருநூறு தர அஞ்சு அவ்வளவு தடவைகள் ஒரு குத்தை பயிற்சி செய்தவன் கூடின திறமைசாலி அப்ப எத்தனை குத்துக்கள் வகைகள் தெரியும் என்பதல்ல ஒரு குத்தை எத்தனை தடவை பயிற்சி செய்தான் என்பதில் தான் வெற்றி தங்கியுள்ளது வாழ்க்கையிலே வாழ்க்கையிலே குத்து சண்டை மட்டுமல்ல வேறு எல்லா விடயங்களும் அப்படித்தான் ஒரு விஷயத்தில் நாங்கள் வெல்ல வேண்டும் என்றால் கணக்க தெரிய தேவையில்லை அதுக்கு பதிலாக தெரிஞ்சதை நன்றாக பயிற்சி அளி பயிற்சி அடைந்து அனுபவித்து அனுபவப்பட்டு உணர்ந்து 
சந்தேகமே இல்லாமல் நிறைய பயிற்சியோடு போகின்ற அனுபவ பயிற்சி பயிற்சி அனுபவமாக மாறி உணர்வாக எங்களோடு ஒட்டி கொண்ட ஒரு விடயமாக அதை மாற்றி கொண்டு செல்லும்போது தான் நாங்கள் உலகத்திலே மற்றவர்களை அந்த துறையிலே வெல்ல முடியும் நீ தவிர நிறைய தெரிஞ்சு கொண்டு போவவன் வெல்லுவதில்லை நிறைய தெரிஞ்சு கொண்டு போவர் பேப்பர் ரிப்போர்ட்டராக இருக்கலாம் மீடியாஸில் பப்ளிஷ் பண்ணுற நிறைய எழுதினால் இன்றைக்கு பாட்டுக்கு வெல்லாம் வெல்படும் மீடியா வெல்லர் மாவண்டு பார்ப்பினம் ஆனால் இன்றைக்கு சொன்ன செய்தியை நாளைக்கே திருப்பி சொன்னால் அந்த மீடியாவை மூடிட்டு மற்றதை திறந்து தெரிவினம் எல்லாரும் ஒண்டியே திருப்பி திருப்பி சொல்கிறாரு ஆனால் நாங்கள் ஒண்டியே பல் ஆயிரம் பல லட்சம் தடவை பயிற்சி செய்தால் எங்களனுடைய அந்த பயிற்சி செய்த திறமையை வைத்து கொண்டு நாங்கள் நிறைய புது புது விடயங்களை ஒவ்வொரு நாளும் கற்றுக்கொள்ளாமலே செய்ய முடியும் நாங்கள் கற்றுக்கொண்டதை பயிற்சி திரும்ப திரும்ப செய்து செய்து எங்களை கட்டித்தனத்தை வளர்த்து கொண்டால் அனுபவமாக கல்வியை மாற்றி உணர்வாக எங்களோடு இணைத்து கொண்டால் ரெண்டு நன்மைகள் ஒன்று புதிதாக எதையும் கற்றுக்கொள்ளாமல் கற்றுக்கொண்ட திறமையை வைத்து கொண்டே புதிது புதிதாக உருவாக்க முடியும் கிரியேஷன் அடுத்தது எங்களுக்குள்ளாக எங்கள பிள்ளைகளுக்கு மரபணுக்கள் வழியாக அவை பயணம் செய்து எங்கள பரம்பரைக்கு ஒரு சொத்தாக நாங்கள் அவற்றை கொடுப்போம் எஸ் அடுத்தது பார்த்தீங்கள் என்றால் எண்ணி எண்ணி எத்தனை சொல்ல போகிறீங்க சரிக ரிகம சரிக ரிகம இது அப்ப இப்படியெல்லாம் எண்ணிக்கைகள் அதிகமாக கொண்டு போகிற போது அஞ்ச வந்து சரிகமப்ப என்ன நீங்கள் முன்னர் ஒரு தடவை சொல்லியிருக்கிறோம் எங்களுக்கு கடவுள் எங்களை படைத்தவர் ஐந்து விரல்களை மட்டும் ஒரு கையிலே தந்தார் என் பத்தையும் ஒரே கையிலே தரவில்லை எங்களுக்கு ஐந்தை விட அதிகமாக ஒரே கையில் வைத்து பயன்படுத்தக்கூடிய திறமை கிடையாது கூட தந்தா கூட ஒன்றை சும்மா தான் வச்சுருப்பான் இவ்வளவும் தந்தும் பாருங்க இந்த விரலை நாங்களே என்னத்துக்காவது பாவிக்கிறோமா ஏன்னா இதை தனியை பாவிச்சு ஏதாவது செய்வோமா அப்போ இங்கேருந்து போகிக்குள்ள ஸ்ட்ராங் ஸ்ட்ரென்த் குறைஞ்சி கொண்டே போகுது ஏன்னா அப்போ ஸ்ட்ரென்த் வந்து இந்த அஞ்சுக்குள்ளேயே குறைஞ்சி குறைஞ்சி குறைஞ்சிடுவோம் இங்கே குறைஞ்சி போச்சு அப்போ பத்து தந்திருந்தால் சும்மா ஆடிக்கொண்டு இருந்திருக்கும் விரல் பயன்படுத்தி இருக்க மாட்டோம் அதே போல் அளந்து படைத்தான் எங்களை படைத்தவன் அந்த அளவுக்கு மேலே நாங்கள் பயணம் செய்ய பயிற்சி எடுக்கிறேன் என்று சொல்லி அடைய முடியாது மீன் தரையிலே நடந்து செல்ல பயிற்சி எடுத்துச்சான் எப்படி இருக்கும் இறந்துவிடும் அது எவ்வளவு காலம் பயிற்சி எடுத்தாலும் தரையிலே நடந்து செல்ல முடியாது ஒரு மான் கடலுக்குள்ளே நீந்தி சென்று உயிர் வாழ்வதற்கு பயிற்சி எடுக்குதான் என்ன செய்யும் உடனே இறந்துடும் அப்படி கடவுளுங்களை படைத்துவிட்டு அளவு தெரிந்து பயிற்சி எடுக்க வேண்டும் பயிற்சி எடுக்கிறோம் எதை வேணும் என்றாலும் உலகத்திலே சாதித்து விடலாம் என்று நாங்கள் எங்களை படைத்தவனை மிஞ்சி ஒன்றை செய்ய நினைக்கக்கூடாது அது படைப்பு கொள்கைக்கு எதிரானது நாங்கள் யாராக படைக்கப்பட்டோமோ அதுவாக மட்டும் இருந்து கொள்ள வேண்டும் அந்த எல்லைக்குள்ளே திறமையை வளர்த்தெடுப்பதற்கு பயிற்சி செய்யலாம் அப்போ பார்த்தீங்கள் என்றால் சரிக ரிகம அஞ்சை விட கூடிட்டு என்ன செய்யணும் ரெண்டு துண்டா பிரேக் பண்ணணும் ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ இப்படி பிரித்து பார்க்கணும் பிரித்து பார்த்துட்டு கூட ரெண்டையும் ஒப்பிட்டு பார்க்கணும் இப்போ என்ன செய்யணும் சரிக ரிகம இது அப்படியே எங்கட மனதுக்குள்ள இருத்துறோம் சரிக ரிகம இருத்தி வச்சுக்கொண்டு நாங்கள் அதுக்கு பதிலாக என்னத்தை செய்யலாம் அப்போ எங்களோட வெளி மனசுக்குள்ளே இருந்து வெளி மூளைக்குள்ளே இருந்து ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ உருவாக்குறோம் இப்போ ரெண்டையும் ஒப்பிட்டு பார்க்கணும் சரிதான ஆண்டு மயக்கத்தை கொடுக்கும் நாங்கள் சரிக ரிகம என்றால் ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ என்றால் எப்போவுமே சரிவர மண்டில்லை அது மயக்கத்தை கொடுக்கும் எப்படி கோல்ட் மெடலிஸ்ட் மாறி சுட்டாரோ அதே போன்றது தான் சரி என்று நினைப்போம் ஆனால் சரியாக இருக்காது எப்படி ஒரு ஜட்ஜ் எத்தனையோ படித்தவர் எவ்வளவு பெருமதியானவர் எத்தனை பாதுகாப்புகளுக்கு மத்தியில் அரசாங்கம் அவரை ஒரு பெரியவராக வச்சோன்றிருக்கு டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட் ஜட்ஜ் எடுத்த தீர்ப்பை பிழையண்டு ஹைகோர்ட் தீர்ப்பளிக்கும் ஹைகோர்ட் எடுத்த தீர்ப்பு ஜட்ஜ் எடுத்த முடிவை 
தவறென்று ப்ரொவின்ஷியல் ஹைகோர்ட் முடிவு சொல்லும் ப்ரொவின்ஷியல் ஹைகோர்ட் எடுத்த முடிவை தீர்ப்பை தவறு என்று சொல்லி கோர்ட் ஆஃப் அப்பீல் முடிவெடுக்கும் கோர்ட் ஆஃப் அப்பீல் எடுத்த முடிவை தவறு என்று சுப்ரீம் கோர்ட் முடிவெடுக்கும் இப்படி எல்லாருமே நீதிபதிகள் இன்றைக்கு டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட்டில் நீதிபதியாக இருப்பவர் படித்து அனுபவத்திலே வளர்ந்து போய் ஒரு காலத்தில் சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜாக கூட வேற போகிறார் அப்போ அங்கே என்ன நடக்கின்றது அப்போ இங்கே இருந்து தவறழைத்தவர் அங்கே சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜ் அவரை பொய்யாக்கிறார் அவற்றை தீர்ப்பு பிழையன்றார் அடுத்த முறை இன்னொரு கொஞ்சம் காலம் கழித்து இவரே சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜாக இருக்கிறார் என்ன அங்கே நடக்குது எங்களினுடைய மனசு மூளையும் எவ்வளவு படித்தாலும் எவ்வளவு பெரிய ஆளானாலும் எவ்வளவு கெட்டிக்காரனாக இருந்தாலும் குழப்பமுடையது சரியான முடிவுக்கு தான் எப்பொழுதும் செல்லும் என்று இல்லை தடுமாற்றம் என்பது எந்த பெரிய மனிதனுக்கும் இருக்கும் ஆகவே நாங்கள் தொட்டதெல்லாம் பொன்னாகும் என்று நினைத்து கொண்டு நாங்கள் விடைக்கு முடிவெடுத்துட்டு ஓகே ஆறு என்று நினைச்சிட்டு இருக்கக்கூடாது அப்போ சரிக ரீகாம ஏண்டா ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ அப்படித்தான் இருக்குமோ சந்தேகப்பட வேண்டும் நாங்கள் எடுத்த முடிவு பிழையாக இருக்கக்கூடுமோ என்று சந்தேகப்பட வேண்டும் அப்போத்தான் சரியான முடிவை நோக்கி செல்ல முடியும் மற்றவர்கள் எடுத்த முடிவை நோக்கி எப்பொழுதும் சந்தேகப்படுவோம் நாங்கள் எந்த முடிவை எடுத்தாலும் அதற்கு உடனடியாக சந்தோஷப்பட்டு விடுவோம் இப்படி இருந்தால் நாங்கள் வாழ்க்கையிலே நிறைய சோதனைகளை எதிர்காலத்தில் சந்திக்க வேண்டி வரும் மற்றவை எது எந்த முடிவு எடுத்தாலும் பிழை என்றதுடனே நாங்கள் எந்த முடிவு எடுத்தாலும் உடனே சரி என்று நினைக்கிறது கொஞ்ச நாளைக்கு நல்லா ஓடும் எப்போ அப்பா அம்மாண்ட சாப்பாட்டில் இருக்கும் வரைக்கும் மூன்று நேர சாப்பாடு நாங்கள் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் மேசைக்கு வரும் வரைக்கும் டீ டைமில் நாங்கள் டீயை பற்றி நினைக்காட்டிலும் கூட டீ இப்படி நாங்கள் நித்திரையாக இருக்கேக்கில் அப்படியே வந்து பெட் சைட் டேபிளில் இருக்கிற வரைக்கும் எங்களுக்கு நாங்கள் எந்த முடிவு எடுத்தாலும் சரி என்று நினைச்சால் சரியாகத்தான் தெரியும் ஆனால் எங்கட உழைப்பில் நாங்கள் சாப்பிட தொடங்கின பிறகுதான் ஒரு நேரம் நாங்கள் கொஞ்சம் ஆஃபீஸில் விளையான முடிவை சரி என்று நினைச்சி எடுத்துட்டால் போதும் சம்பளத்தில் கட் வேலையை விட்டு ஃபயர் இப்படியெல்லாம் கஷ்டப்படுற போது தான் எங்களோட நாங்கள் எடுக்கும் முடிவுகளின் பெருமதி எங்களுக்கு தெரிய வரும் எங்களுக்காக எங்களுடைய அப்பா அம்மா அண்ணன் அக்கா எடுத்த முடிவுகள் இவ்வளோகாலம் இவ்வளவு பெருமதியானவை எங்களை காப்பாற்றியவை அந்த முடிவுகள் என்பது தெரிய வரும் ஆகவே எங்களுக்காக நாங்கள் இப்பொழுதே முடிவுகள் எடுத்து பயிற்சி செய்ய வேண்டும் அது படிப்பிலேயும் நடக்க வேண்டும் அதற்குத்தான் ஸ்கில் பேஸ்ட் எஜுகேஷன் உங்களுக்கு அதை நோக்கிய பயணத்தை நோக்கி உங்களை கொண்டு செல்கின்றது வாழ்க்கையிலே நீங்கள் உங்களுக்காக முடிவெடுக்கக்கூடிய ஆற்றலை உங்களுக்கு வளர்த்து நிற்கின்றது ஸ்கில் பேஸ்ட் எஜுகேஷன் மூலமாக இன்டர்நேஷனல் மியூசிக் யூனிவர்சிட்டி ஆகவே ஆறு விடை ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ இப்போ வந்து மூண்டையும் மூண்டையும் கூட்டணும் ஏன் ரெண்டு பேரில் ஒரு ஏடியா ஒன் டூ த்ரீ ஃபைவ் சிக்ஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் எண்ணி இருக்கலாம் தானே என்றால் நீங்கள் ஆறுக்கு ஒரு மாதிரி அப்படி எண்ணிடுவீங்களா ஆனால் மெத்தடாலஜி என்னது அங்கால் ஏழுக்கு எட்டுக்கு பத்துக்கு பதினாறுக்கு போக போக நீங்கள் ரெண்டு துண்டாக மூன்று துண்டாக எல்லாம் பிரித்து எண்ணினாத்தான் சரியாக வரும் அப்படி இல்லாமல் ஒன்றா சுகமாக எண்ணிப்பட்டு போவோம் என்று நினைச்ச எண்ணினீங்கள் என்றால் என்ன நடக்கும் சில வேளைகளில் தவறாகவும் சில வேளைகளில் சரியாகவும் நீங்கள் முடிவெடுப்பீர்கள் அந்த தவறாக முடிவெடுத்தால் என்ன திருத்தி கொள்ளலாம் தானே என்று நான் சொன்னது மாதிரி இப்போ நினைக்கலாம் நீங்கள் ஆனால் இதே பழக்கம் பின்னுக்கு வந்தபோது என்ன செய்வீங்க ஆஃபீஸில் அப்படிலாம் விட்டுட்டு சம்பளம் கட் வீட்டில் ஒரு நேர சாப்பாடு கட் இப்படியெல்லாம் வாரபோது நீங்கள் விடுகின்ற தவறுகளுக்கும் பெருமதி உண்டு என்பது உங்களுக்கு தெரிய வரும் இப்போ சிம்பிளாக இருக்கும் உங்களுக்கு பிள்ளையண்டா சரி சரி எடுத்துகிட்டு போகிறது அடுத்த முறைக்கு சரி எடுத்துகிட்டு போகிறது இந்த முறை ஃபெயில் என்ன அடுத்த முறை பாஸ் பண்ணிட்டு போகிறது அம்மா தானே காசு கட்டுறார் அப்பா தானே எக்ஸாம் ஃபீஸ் கட்டுறார் இப்படி சின்னதாக தோன்றும் இருந்தாலும் எங்களுக்கு பிற்காலத்துக்கு எங்களை பிள்ளையாக இது வழி நடத்தும் ஆகவே ஒரு பிள்ளை கூட விடாததை நோக்கி நாங்கள் நிறைய செக் பண்ணி தான் ஒரு விடையை நாங்கள் சொல்லணும் எடுத்த உடனே விட சொல்லக்கூடாது அதான் இளங்கன்று பயமறியாது என்று ஏன் பழமொழி சொன்னார்கள் சின்ன பிள்ளை எப்பொழுது அனுபவம் குறைந்தது கன்று குட்டி தான் நினைத்ததை சரி என்று நினைச்சு உடனே முடிவு சொல்லும் 
உடனே கோபம் வந்துருதுண்டா வாய் காட்டும் உடனே வந்து ஒரு ஒரு ஆளை நல்லவர் ரெண்டு நம்பி நினைச்சதுன்னா நம்பும் ஒரு ஆளை கெட்டவர் ரெண்டு நினைச்சா உடனே கெட்டவர் ரெண்டு நினைக்கும் இப்படி என்னுடைய முடிவு பிழையாக இருக்குமோ என்று சிந்திக்காது அப்போ அனுபவப்பட பட எத்தனையோ இடத்துல பிழையான முடிவுகள் எடுத்து அதனாலே நஷ்டங்களை அனுபவித்த அதுதான் அனுபவம் நஷ்டமே நாங்கள் விட்ட பிழைக்கு வேற இல்லை அது அப்பா அம்மாவுக்கு போயிட்டு வந்த நட்டம் என்றால் அனுபவம் எங்களுக்கு வரவே வராது அப்படி நஷ்டம் வராட்டி நாங்கள் லொஸ்ட் எங்களுக்கு வராட்டி நாங்கள் லொஸ்ட் எங்களுக்கு வராட்டி நாங்கள் ஒரு சரியான முடிவை எடுக்கிறத நோக்கி போக மாட்டோம் அதுக்கு தானே எக்ஸாம்ஸ் வைக்கிறது என்னது பிழையான முடிவு எடுத்தால் மார்க்ஸ் குறைக்கிறது ரெண்டு வாரப்போது தான் நீங்கள் பிழை விடுவதற்கு பயப்படுவீங்கள் அப்போ பிழை விடுறதுக்கு உண்மையாக எக்ஸாம் இல்லாட்டிலும் வகுப்பில் கேள்வி கேட்குற போதும் கூட தெரியாமல் முடியாமல் பிழை விடுறது தப்பில்லை ஆனால் தெரிஞ்சு கொண்டே முடிவாக முடியுமா இருந்து கொண்டே கவனக்குறைவாக சரியாக தான் இருக்கும் ஆறுன்னு சொல்லி பார்ப்போம் பிள்ளையன்னு சொன்னாருன்னா சரியா ஏழுன்னு சொல்லுவான் இப்போ கூட வகுப்புகளிலே பார்த்துருக்குறோம் உங்களுடைய அம்மா அப்பா செலவழிக்கிற டியூஷன் ஃபீஸ் ஆனால் இதுக்கு விட என்னன்னு கேட்டால் நாலு எடுத்த உடனே நாலு அண்டா அப்போ அஞ்சு அண்டா ஆறு அப்போ ஏழு எட்டு ஒம்பது பத்து இதுக்குள்ள ஏதோ ஒரு விட அடுத்த கேள்வி நாலு அஞ்சு இப்படியே எல்லா கேள்விக்கும் இப்படி என்ன பயன் அப்போ நீங்கள் விடை உண்மையில் சொல்ல முயற்சி செய்யவில்லை சரி என்ற சொல்லை ஆசிரியர் வாயால் எடுக்கிறதுக்கு தான் முயற்சி செய்கிறீங்க ஏதோ ஒரு இடத்துல சரி என்று சொன்னால் போதும் ஒன்று ரெண்டு நாலு அஞ்சாறு எட்டு ஒம்பது பத்து இதில் ஏதோ ஒரு விடை என்றா நீங்கள் உண்மையாக கற்கவில்லை அப்போ ஏனென்றா அந்த நீங்கள் பிழையாக விட சொல்லி மினக்கடுத்துகிற நேரத்தின் விலை அதை நீங்கள் உழைச்சி தராதபடியாக அப்பா அம்மா தரப்படியா அதன் வலி தெரியாதபடியாக அதன் பெறுமதியும் தெரியவில்லை ஆக அதன் பெறுமதி தெரியணும் என்ன செய்யணும் அந்த விடுகிற பிழைக்குரிய நேரத்துக்குரிய செலவு நாங்கள் உழைக்கிறதாக இருக்கும் பட்சத்தில் அது எங்களுக்கு நஷ்டமாக வரும் பட்சத்தில் எங்களுக்கு அது தெரிய வரும் ரைட் அடுத்த கேள்வி சரிகரிகமகமப என்னண்டு சரிகரிகமகமப இதை மூன்று பிரிவுகளாக பிரிக்க தெரிய வேண்டும் எங்களுக்கு இப்படியே ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் ரெண்டெல்லாம் யோசிச்சு யோசிச்சு எண்ணக்கூடாது சரிகரிகமகமப மூன்று துண்டா பிரிக்கலாம் என்று தெரியும் ரெண்டு துண்டா வேணும் என்றாலும் பிரிக்கலாம் ஆனால் இதில் ரெண்டு துண்டா பிரிக்கிறத விட மூன்று துண்டா பிரிக்கிறது சுகம் சரிக ரிகம கமப்ப ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ இப்போ மூன்று தரம் மூண்டை கூட்டணுமே என்றுட்டு ஒரே டியா ஒன்பதை கூட்டி விடுவோம் செய்யக்கூடாது மெத்தடாலஜி ஏன் இதை விட கூடினதை நோக்கி நாங்கள் போகிற போது அது தடையாக இருக்கும் இந்த பழக்கம் உங்களுக்கு அப்போ அப்படி இருக்கக்கூடாது என்று நீங்கள் நினைத்தால் உங்களோட நீங்கள் கற்றுக்கொண்ட சுகமான அதாவது கேள்வியும் தெரியும் விடையும் தெரியும் என்ற கேள்வி விடைகளை வைத்துக்கொண்டு மெத்தடாலஜியை சரியாக படித்து இப்போ இந்த விடை தெரியாத கேள்விகள் கேட்கப்படுற போது அந்த மெதடாலஜியை பயன்படுத்தி நீங்கள் விடையை கண்டுபிடிக்க வேண்டும் அப்படி நீங்கள் மெதடாலஜி இல்லாமல் கெஸ் பண்ணி ஓ ஈஸியாக இருக்குது சின்ன நம்பர் என்று சொல்லி மெதடாலஜி இல்லாமல் பழகி நீங்கள் என்றா பிரி பிரிவுகளாகாமல் பிரிவுகளாக்கி கூட்டாமல் நீங்கள் ஒரேடியாக எண்ணி பழகி நீங்கள் என்றால் தற்செயலாக சரி வந்து கொண்டிருக்கும் சுகமான கேள்விகளுக்கு கஷ்டமான கேள்விகளுக்கு போகிறபோது நிச்சயமாக கணக்க பிள்ளைகளும் சில சரிகளும் எடுப்பீங்கள் அப்ப சரிக ரிகம கமப ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ ஒன்பது மூன்று 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 எடுத்து தான் கூட்ட வேணும் தொடக்கத்தில் உங்களுக்கு கூட்டுறது கஷ்டமாக இருந்தால் மேலே இருக்க வச்சு மூன்று 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 எழுதி போட்டு மும் மூன்று ஒன்பது கூட்டலாம் அல்லது உங்களுக்கு சரிக ரிகம கமப்ப இப்படியே மூன்று 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 என்று ஞாபகம் வச்சிருக்க கஷ்டமாக இருந்தால் சரி ஒரு தடவை கேட்போம் என்ன பாடுறார் சரிக ரிக மகமப்ப அதில் சரிக என்றதை மட்டும் கவனிக்கிறது எத்தனை மூன்று எழுதுறது சரி இப்போ இன்னொரு தடம் வேறு போ பிளே பண்ணலாம் தானே திரும்ப திரும்ப வீடியோவை திருப்ப பிளே பண்ணி பார்க்குறீங்கள் இப்போ சரிகவை ஏற்கனவே கவனிச்சிட்டீங்க தானே அப்போ ரிகமாவை இப்போ கவனிக்க போகிறோம் அடுத்தது அடுத்தது என்னமோ அதை கவனிக்க போகிறோம் அடுத்த செக்ஷனை சரி பாடுறார் பிளே 
சரிகர் ரிகம ரிகமாவில் ஸ்டாப் பண்ணணும் இல்லை சரிகர் ரிகம கமப்ப இப்போ சரிகாவையும் விட்டு கமப்பாவையும் விட்டு ரிகமாவில் உங்களோட ஃபோக்கஸ் செல்ல வேண்டும் மூன்று இங்கே எழுதுறீங்க மூன்று சரி சரிகா வந்தது மூன்று எழுதியாச்சு ரிகமா வந்தது மூன்று எழுதியாச்சு இப்போ இன்னொரு காக்க வைப்பம் என்னதான் மிச்சம் கிடக்கண்டு திருப்பியும் ரிவாயிண்டு பிளே சரிக ரிகம கமப்ப ஓ சரிக ரிகம தவிர கமப்பா வருது கமப்ப எத்தனை மூண்டு ஆகவே அந்த மூண்டையும் இங்கே எழுதுகிறோம் மூண்டு சக மூண்டு சக மூண்டு த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ நைன் இப்படி இது என்ன ஒரு ஒம்பதை வச்சு மூண்டு மூண்டை வச்சு இவ்வளவு கஷ்டப்படணுமா இப்படி நீங்கள் கஷ்டப்பட்டு இதில் மெத்தடாலஜியை பயிற்சி செய்யாட்டி பின்னுக்கு பதினாறு இருபத்தி நாலு அறுபத்தி நாலு எல்லாம் வாரபோது அதாவது சிக்ஸ்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் சிக்ஸ்டி ஃபோர் எல்லாம் வாரபோது நீங்கள் தாராளமாக தவறழைப்பீர்கள் ஆகவே அதிலிருந்து உங்களை பாதுகாத்து கொள்ள வெறு முன் காப்போம் ப்ரிவென்ஷன் இஸ் பெட் தன் கியூர் அதற்கான முயற்சிகளிலே தான் இன்டர்நேஷனல் மியூசிக் யூனிவர்சிட்டி ஈடுபட்டு வருகின்றது அதை நோக்கி உங்களை வழிநடத்தி செல்லுகின்றதாகவே அடுத்த லெசனில் உங்களை சந்திக்கும் வரை இன்றைக்கு உங்களுக்கு கேள்விகள் கிடையாது அதாவது கேள்விக்குரிய விடையை நீங்களே கண்டுபிடிச்சு இதில் சரி பார்த்து கொண்டீர்கள் அடுத்த லெசனில் உங்களை சந்திக்கும் வரை வணக்கங்களுடன் நன்றிகள் கூறி உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் டாக்டர் தர்ஷனன்